Jest godzina 7.30, ja znajduję się teraz na lotnisku Berlin-Brandenburg i korzystając z okazji, że 18 marca zniesiono e, różnego rodzaju obostrzenia w Szkocji, postanowiłem tam na weekend pojechać. Udało się. Przeszedłem przez jedno z najbardziej stresujących miejsc na lotnisku, kontrolę bezpieczeństwa. Teraz czas na kawę, jakieś śniadanie i do samolotu. Udało mi się dolecieć do Edynburga. Pogoda jest wyśmienita, świeci słońce, jest bardzo ciepło, musiałem zdjąć kurtkę, tak grzeje, a jest początek marca, chciałem przypomnieć. Plan na wyjazd jest następujący. Teraz jestem na przystanku autobusowym, czekam na autobus do Glasgow. Tam idę do National Piping Center zrobić zakupy, bo opłaca się bardziej przyjechać do Szkocji niż zamówić książki i płacić za przesyłkę. Także jeszcze można z tego wyjazdu skorzystać. Z Glasgow będę jechał do Perth na koncert mojego ulubionego zespołu. I najciekawsze chyba jest w tym zespół, o właśnie, trzeba powiedzieć jak się zespół nazywa, na koncert zespołu Breibach. I najciekawsze z tego wszystkiego jest chyba to, że uda mi się poznać wreszcie na żywo swojego nauczyciela, którego poznałem przez platformę Zoom, udzielał mi lekcji przez internet e, z DUT. W Perth o 20 godzinie będzie koncert i po samym koncercie ostatnim pociągiem dziennym wracam do Edynburga, gdzie będę spał, a następne dwa dni spędzę na zwiedzaniu i odpoczywaniu. Ułożone w centrum miasta The National Piping Center jest uznawane za stolicę dudziarstwa szkockiego. Znajduje się tu przede wszystkim szkoła, w której światowej sławy muzycy uczą gry na narodowym instrumencie Szkocji. Podczas pobytu należy obowiązkowo zobaczyć niewielkie muzeum, w którym można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat kultury i tradycji dud z różnych stron świata. W centrum znajduje się także sklep, sala koncertowa, biblioteka oraz hotel. Warto zajrzeć również do restauracji, która oferuje zarówno specjały tradycyjnej kuchni szkockiej, jak i dania przyjazne dla wegan i wegetarian. Jestem już po wizycie w National Piping Center. Zakupy zrobione, cały plecak się znajduje tutaj. Cały plecak jest zapełniony książkami tym razem. Teraz zostało troszkę czasu jeszcze na spacer. 
po centrum Glasgow. Jestem teraz na George Square. Pokażę Wam co nieco. Niegdyś prężnie rozwijające się miasto przemysłowe i portowe, będące bardzo istotną częścią Imperium Brytyjskiego, dziś centrum kultury i sztuki. Położone nad rzeką Clyde, Glasgow, jest największym i najliczniej zamieszkałym miastem Szkocji. Wśród wielu turystów panuje przeświadczenie, że nie jest ono warte odwiedzić. Nic bardziej mylnego. W mieście, które w 1990 roku uzyskało tytuł Europejskiego Miasta Kultury, można zobaczyć wiele wspaniałych zabytków, uczestniczyć w największej klasy wydarzeniach kulturalnych i spędzić całe godziny w nowoczesnych muzeach. Jestem w Pers, za godzinę odbędzie się cały koncert Teraz będę się właśnie kierował do Concert Hall, w której odbędzie się to całe wydarzenie. Nie mogę się doczekać. Nie śpię ogólnie dzisiaj od godziny 3.50, ale w ogóle tego nie czuję. Mały update chyba. Niewyspanie daje się we znaki, bo właśnie zostałem poinformowany w Concert Hall, że tam nie będzie tego koncertu, tylko koncert odbędzie się w teatrze, ale na szczęście Perth jest bardzo małą miejscowością i odległość pomiędzy budynkami to jest jakieś 200-300 metrów, także właśnie kieruję się w stronę teatru. Trafiłem. Na szczęście do koncertu jeszcze zostało 40 minut, także jest czas. I think I got it. Ale niezapomniany wieczór wczoraj w Perth na koncercie zespołu Brejbach. E, nigdy nie widziałem tak zaangażowanej publiczności, jeżeli chodzi o e, koncert folkowy. Koncert, na którym e, grają Dudy. Także naprawdę e, cała sala szalała, była zachwycona, wszyscy klaskali. E, dy... Jestem pełen podziwu, w jaki sposób jest w Szkocji odbiór muzyki e, folkowej. E, dodatkowo udało mi się wreszcie poznać e, Kaluma, mojego nauczyciela, którego e, znam, do tej pory znałem przez platformę Zoom. E, I to też jest bardzo miłe doświadczenie, bo, bo, bo mogliśmy sobie wreszcie na żywo porozmawiać i, i, i o Dudach i o różnych innych rzeczach. Hello, uh, 